Hi guys, my name is Dilip Divedi and I'm from English Arena. Now in this video, I'm going to teach you a few words. These are very common words and being used frequently nowadays. So if you're ready, we can start, right? So the first word for today is self-quarantine. The word is pronounced as quarantine, self-quarantine, all right? So guys, self ka matlab hota hai khud. Quarantine ka matlab hota hai alag karna. That means keeping yourself away from other people. Keeping yourself away from other people. Apne aap ko dousro se alag karna. Apne aap ko dousro se alag karna. I mean to say that alag rehna. And this is, this is the only precaution at this point of time if you talk about corona. Right? I mean this is advisable that stay at home. The next word for today is epidemic. Epidemic, mean, epidemic means a large number of people or animals suffering from the same disease at the same time. All right? Epidemic means, guys, mahamari. Mahamari. Yani, aise ek bimari, aise ek rog, jisse bohut saare log ek saath, ek hi time pe bimar ho jate hain. Bohut saare log ya bohut saare janwar. Agar simple words mein kaha jaye to mahamari. Epidemic. All right? And guys, the word disease, this word is pronounced as disease, disease, okay, disease, because there are two words, two words hain, ek hota disease or ek hota disease, disease, so if I talk about disease, agar mein disease ki baat karo, to iska matlab hota rog, or disease ki agar baat ki jaya, disease ka ki agar baat ki jaya, to iska matlab hota to death of a person, matlab kisi insaan ki maut, okay, so first word mein disease, za ka sound hota z, Zzz. Or dusre word mein disease sa ka sound hota sss. Okay. So be careful when you pronounce these words. Okay. Now next word is outbreak. Outbreak means a sudden start of something unpleasant. Yani suddenly koi bhoat dukhat ghatna koi apriya ghatna koi aisi chiz jo uh, matlab apriya hai koi aisi chiz jo ghalat ghatna start ho jati hai. Usse hum kehate hai outbreak it can be a disease or violence like abhi delhi mein rights hue the it was an outbreak okay next word is contagious the, pronun the pronunciation of this word is contagious not contagious or something contagious contagious means a disease that one can get by touching something or somebody something or somebody okay kisi cheez ko kisi cheez ya kisi vyakti ko chhune se agar koi cheez फैलती है कोई रोग फैलता है तो उसे हम कहते हैं कंटेजियस कंटेजियस इसको हम कहते हैं संक्रमण राइट नेक्स्ट वर्ड इज इनक्यूबेशन पीरियड इनक्यूबेशन पीरियड सो गाइस इफ आई हैव टू टॉक अबाउट दिस वर्ड व्हाट इज इनक्यूबेशन पीरियड इज सो द टाइम बिटवीन इंफेक्शन एंड विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम यानी अगर मान लो एक मिनट के लिए आप ये मान लो कि अगर किसी व्यक्ति को किसी वायरस का या किसी रोग का इंफेक्शन हुआ एक तारीख को मान लो कोरोना का हम एग्जांपल लेते हैं कि कोरोना में कहा जाता है कि भैया इनक्यूबेशन पीरियड जो कोरोना का को होता है दो से पंद्रह दिन का होता है राइट सो so, अगर उसको कोरोना वायरस को संक्रमित हुआ एक तारीख को और सात तारीख को जाके उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगे यानी वो बीमार हो गया उसे खांसी आने लगी और मतलब जो भी कोरोना के लक्षण हैं उसे बुखार आ गया तो ये जो एक तारीख से सात तारीख के बीच का जो पीरियड है इसे हम कहते हैं Incubation period. Incubation period. The word is pronounced as incubation. Incubation. Incubation period. All right. Next word is contaminate. Contaminate means to add substance to make something dirty or poisonous. यानी कोई चीज किसी चीज में मिला देना उसके जिसके मिलाने की वजह से वो चीज गंदी हो जाती है या जहरीली हो जाती है उसे हम कहते हैं contaminate. मैंने एक movie देखी थी पंजाब से related movie थी जहाँ पे केमिकल uh, uh, मतलब केमिकल्स जो थे जो uh, जहरीले सब्सटेंस थे उनको uh, ज़मीन में इलीगली डिस्पोज किया जाता था जो जाके पानी से मिल जो पानी में मिल गए थे जिसकी वजह से वो उस एरिया का जो पानी था जो वोटर था दैट वाज कंटामिनेटेड और उसके पीने से लोगों को कैंसर हो रहा था मुझे एग्जैक्टली exactly उस मूवी का नाम नहीं याद रहा अगर आपने वो मूवी देखी हो तो आपको ज़रूर याद आएगा सो फॉर एग्जाम्पल वाटर है वाटर में अगर आपको ऐसी चीज़ मिला देते हैं जिससे पानी जो है जहर बन जाता है तो हम कहेंगे दैट इज़ कंथामिनेटेड वाटर ओके सो उसको हम कहेंगे कंथामिनेट नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्मिटीज फॉर्मिटीज मीन्स द कंथामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स यानी ऐसी चीज 
जिस पे किसी भी तरीके का कोई संक्रमण हुआ है फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना के केस में लोग कहते हैं कि यार अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है वो को किसी सब्सटेंस को किसी चीज़ को किसी ऑब्जेक्ट को टच कर लेता है तो अगर कोरोना वायरस उस वहाँ पर चला जाता है तो कुछ घंटों तक जीवित होता है राइट तो वो जो आइटम है जिसको उस बंदे ने टच किया है या वो जो सारी वस्तुएं होती हैं जिनको उस व्यक्ति ने टच किया है जिस पे संक्रमण है दैट आई मीन दैट वस्तु दैट थिंग इज कॉल्ड फॉर्मिटीज वो वस्तुएं सारी वस्तुएं क्या कह, कही जाती हैं फॉर्मिटीज कहलाती हैं सो इफ आई टॉक अबाउट सिंगुलर सो सिंगुलर इज फॉर्मिटी एंड इफ आई टॉक अबाउट दी प्लूरल फॉर्मिटीज वो सारी वस्तुएं जिसमें किसी भी तरीके का कोई संक्रमण है दे आर कॉल्ड फॉर्मिटीज नेक्स्ट वर्ड इज आइसोलेशन आइसोलेशन इज इज अ काइंड ऑफ द सिमिलर वर्ड इज द सिमिलर वर्ड इफ यू टॉक अबाउट द सेल्फ क्वारंटीन आइसोलेशन मीन्स टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम अदर पीपल अपने आप को लोगों से दूर रखना आइसोलेट कर लेना दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन गो फॉर एन अदर वर्ड ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसमिशन मीन्स सेंडिंग समथिंग और पासिंग समथिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर किसी चीज को भेजना या किसी चीज को एक बंदे से दूसरे बंदे को पास करना दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन वायरस के केस में बहुत ज़्यादा होता है कोरोना के केस में इसीलिए कहा जाता है क्योंकि होता क्या है कि कोरोना का जो वायरस होता है एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट एक उसका ट्रांसमिशन हो जाता है वो पास हो जाता है पॉइंट नेक्स्ट वर्ड इज टॉक्सिन टॉक्सिन मीन्स पॉइजनस सब्सटेंस कोई ऐसी चीज जो जहरीली होती है उसे हम कहते हैं टॉक्सिन सो गाइज दीज आर द वर्ड्स आई रीड आई रीड दम आई रीड दम अगेन फॉर यू सेल्फ क्वारंटीन एपिडेमिक आउट ब्रेक इनक्यूबेशन पीरियड फॉर्मिटीज आइसोलेशन ट्रांसमिशन एंड टॉक्सिन ओके आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट एंड प्रेस द लाइक बटन सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो